摘星见过二殿下。哎，不是都说了叫二哥吗？是，二哥。好了好了，快坐。如何，我的好弟妹，初来王府可还习惯？习惯的很。喜郎本来还担心三弟不喜与人亲近，但郡主个性爽朗，看来三弟要破例了。<笑>我这冷面三弟，可没冻伤你吧？没，博王殿下对我可是呵护备至，就连我送给他的一些薄礼。他都珍惜的不得了呢。我未来的夫君，你还不赶快告诉二殿下和王妃，你有多喜欢我送给你的礼物、啊？喜爱之情，难以想象。<笑>看来你们已经有所进展了，怎么说起话来像是话里有话呀？也许是博王殿下不好意思透露吧。二殿下，二哥，你可否告知摘星博王殿下的喜好，让摘星可以投其所好？他从进宫到现在，不变的喜好除了习武之外，唯独一件事是大哥当年曾经教他。他到现在都不曾改变过的，是什么？墙上的名家书画便是博王之喜好。博王尤其喜欢前朝的书法家。哦，原来博王殿下喜欢的是前朝名家的书画。是啊，哎，你猜猜看。他平常闲来无事的时候喜欢干什么？该不会，正好是练字吧？郡<笑>主一猜便中，我头一次猜，还猜的是射箭呢。<笑>自从大哥告诉国王，练字是练心定，是最好抒发情感又不会被别人发现的方式，从此啊，他便爱上练字了。我正好也送了未来的夫君一个砚台呢。<笑>你们真是心意相通，可以说是百年好合。那二哥能否看看郡主送的砚台呢？啊，不行，不行！静<笑>、啊、姐姐，是摘心无礼，你没事吧？没事。为何不行？有什么难言之隐，你说出来，二哥替你做主。自然不是，是那个广叔的亳州菜应该已经快做好了，最好还是趁热用膳。博王殿下，你说是不是啊？嗯。如果三弟不反对，可否到王府花园用膳？好，文言，吩咐下去，验看一下那人做的菜，不准有任何差错。是，我也明白。哎，三弟，你多心了吧？难道会有人在你博王府里下毒杀我？二哥，请。冰主子，已全部验看过，菜色并无异状。嗯，好，那我先来尝口这撒汤。这撒汤啊，除了我娘做的之外，我还真没喝过合我口味的。如何？是喜郎想念的味道吗？你做的这味道。和我娘亲做的一模一样，这宫里上下无人能做出此味，我还是第一次喝到。可能是小的与娘娘同为亳州人的缘故吧。二殿下若是喜欢，小的就高兴了。好，好个亳州人！
本王干脆请你到府上去做厨子，这样本王天天都可以喝到这洒汤了。心儿殿下赏识，只可惜草民明日便要赶回亳州，不能在京城久留。不过，小的可以教一教二殿下府上的下人做洒汤。这秘诀是，炖汤的时间和火候，还有。一定要用老母鸡。好，受教了。难怪我府上的厨子一直做不好。龙王殿下，龙王殿下，丞相大人来了，说府里有逃犯。怎么回事啊？殿下，此人乃通缉的要犯，潜入王府接近你，肯定是居心叵测，甚至可能是刺客。丞相大人，这郡主初来京城，凡事还要安分守己，莫要阻拦本丞相，待本丞相查明真相再议。即刻带走。是。这先救过谁？我们家郡主曾经有一个好朋友，叫做狼仔，然后他被人诬陷杀害夏侯义，被官兵追杀。郡主为了保护他，只好假装跟他决裂，说了一大堆伤害他的话。可是郡主逼他离开，就是为了保全他的性命。你知道吗？当时全夔州城的人，只有郡主一个人相信，那狼仔绝对不是杀害人的怪物。你随时都有生命危险，你的命就不重要了吗？走啊！既然有危险，就离开夔州城，离开狼首山，做得越远越好。郡主本来是想逼狼仔离开狼首山的，可是谁知道被我们家少主偷走了郡主的铜铃，想做违信号去诱杀狼仔。你的心儿永远都回不来了。因为这个领导是他给我的，铜铃是你们家少主偷的。嗯，国王，你知道吗？当时狼仔要坠崖的时候，我们家郡主特别想去救他。狼。伤害狼仔，可是被马家少主打断了腿，重伤昏迷了好几天。后来狼仔不见了，从此以后我们家郡主的腿也受了伤，至今都没有好。父王殿下，求求你，求求你救救我们家郡主吧！这大雨天的，他的腿病特别容易复发。大夫说了。如果他的腿再受伤的话，他可能这辈子都站不起来了。求求国王殿下，救救我们家郡主吧！但真心相信，并不是每一次背叛都是故意伤害，有时看似是背叛他人，实则是出卖自己。北马。
在山顶眺望，不需要绅士好大路，在白天走靠太阳，夜里靠我目光照亮。除了麻木的孤独感会让我输得惨，我还没碰到什么其他让我觉得真的难。就算逆着风，目光坚定，其实像我告诉自己，平静感觉一直从我心在创造历史，走翻高山，走峭壁。明明我看过最真实的每个目的，没顾忌才会让我更加有。没遇见你，我是谁？你的肉包子，别乱动，两嘴真乖。哎，也看过相信我的你，我相信你，你相信我，我们彼此信任，你懂吗？无论我变成什么样子。你都能看见我。我在漫无目的之中虚度，又没人催促。我们就算吵，我也吵得好像。我现在就想见见老蔡。现在给我光亮，让我在无穷尽的漆黑里面找到方向。其实，你就是老蔡。对不对？但我却那么盲目的看错了你，看错了一切。但我却那么盲目的看错了你。看错了一切，星儿，等我。你拿走我的在乎，我的所有注意力，都让我知道我是谁，给我一个目的。报告殿下，职责所在，请恕属下不能放行，让开。翟西是本王王妃，她腿上有旧疾，不能跪，有事本王担着。我等皇命在身，不能放行，请伯王殿下恕罪。殿下，多谢相救，谢谢你不顾皇命救我们家郡主回来。主子，可以进来了。为我的过错报恩重生，让郎才有机会弥补一切。